ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് എന്ന ചിട്ടികളെ പറ്റിയും കുറികളെ പറ്റിയും നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം നമ്മളിൽ കുറെ ആൾക്കാർ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ അധികം ആൾക്കാരും ഇതിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതല്ലാതെ എക്സാക്ട്ലി ഇത് എന്താണ് ചിട്ടി എന്താണ് എന്ന് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ചിട്ടി വിളിച്ചെടുക്കുക ചിട്ടിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചിട്ടിയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കുക എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എക്സാക്ട്ലിയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും എന്താണ് ചിട്ടി എന്ന് പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാകില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റുമെല്ലാം കെ എസ് എഫ് ഇ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ടി വിയിലാണെങ്കിലും ബിൽ ബോർഡ്സിലാണെങ്കിലും റോഡിന്റെ സൈഡുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും കെ എസ് എഫ് ഇ ചിട്ടിയുടെ പരസ്യങ്ങൾ എന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചിട്ടി എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ നോളജിലേക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മലയാളിയുടെ സമ്പാദ്യശീലം എന്നും വളരെ പ്രൗഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് എന്നുള്ളത് ലോകത്ത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് ചിറ്റ് ഫണ്ട്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും എന്താണ് മറ്റ് സമ്പാദ്യശീലങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ബാങ്ക് സേവിങ്സും എഫ് ഡിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇന്നത്തെ പുതിയ കാലത്തിന്റെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും നല്ലതാണോ എന്താണ് അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയും കാണുക ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്നും എനിക്കറിയാം അതിനോടൊപ്പം അപ്പുറത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ദ നെയിം ഷാരിഖ് ഷംസുദ്ദീൻ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ആദ്യം തന്നെ ചിട്ടി എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് സേവിങ്സിന്റെയും ലോണിന്റെയും ഒരു യുണീക് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ടിനെയാണ് ചിറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കുറെ അധികം ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുകയാണ് ആ ഫണ്ട് അവര് തന്നെ അതിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് തന്നെ ലോണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അതിമനോഹരമായ ഫണ്ടിനെയാണ് ഒരു വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളിനെയാണ് ചിറ്റ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ പത്ത് പേര് ചേർന്നിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ് മാസം പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് അവരിൽ ഒരാൾ ഓരോരുത്തരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അങ്ങനെ പത്ത് പേര് ചേർന്നിട്ട് മാസം പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാകുന്നു അങ്ങനെ പത്ത് മാസത്തേക്ക് അവർ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും പതിനായിരം രൂപ മാസം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മാസം പത്ത് പേരും പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അകത്ത് ആ ഒരു പൂൾ ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പത്ത് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് തന്നെ അവർ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരാൾക്ക് ആ രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ ഒരു ആവശ്യം നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു കാര്യം നടത്താനോ അയാൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ അടുത്ത മാസവും എല്ലാവരും ആ ആദ്യ മാസം കിട്ടിയ ആളടക്കം എല്ലാവരും പതിനായിരം രൂപ ഇടുന്നു പിന്നെയും ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈ പത്ത് പേരിൽ വേറൊരാൾ വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ മാസവും പത്ത് മാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്ര മാസം തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ചിട്ടി നടക്കുക സോ ദാറ്റ് എല്ലാ മാസവും ഓരോരുത്തർക്കും ആ ഒരു ടോട്ടൽ പൂൾ ഓഫ് മണി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചിറ്റ് ഫണ്ട് എന്താണെന്നുള്ള എന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റാം ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ശരിക്കും ഒരു കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ആയത് എങ്ങനെയാണ് ചിട്ടിയുടെ ഒരു നെസസിറ്റി ഉണ്ടായത് ചിട്ടി ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിലവന്റ് ആകുന്നത് എന്നത് ഒരു കഥയിലൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചെടുക്കൽ എന്താണെന്നും ഡിവിഡൻഡ് എന്താണെന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാകും രണ്ട് സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു കഥയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ മൂത്ത സഹോദരന്റെ പേര് ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്നും ഇളയ സഹോദരന്റെ പേര് പൃഥ്വിരാജ് എന്നുമാണ് ഇതൊരു ഇമാജിനറി കഥയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പൃഥ്വി
വരുന്നുണ്ട് അതിനും പുറമെ വളരെ ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു ബിസിനസ് ലോൺ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ബാങ്ക് പറയുന്ന ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ആ ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ബാങ്ക് നമ്മുടെ തലയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു ബാങ്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു എന്ന് പൃഥ്വിരാജ് കാണുന്നു പിന്നീട് പൃഥ്വിരാജ് പോയത് ഈ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാശ് കടം കൊടുക്കുന്നവരിലേക്കാണ് പലിശക്കാരുടെ അടുത്തേക്കാണ് അവിടെയും പലിശ വളരെ അധികം ആയതുകൊണ്ട് പൃഥ്വിരാജിനുള്ള ആ പെട്ടെന്ന് ഫണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അടുത്തത് ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ കേസാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാശ് സേവ് ചെയ്താൽ മതി ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹവും ആദ്യം ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി ബാങ്കിന്റെ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലായി സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നൊരു സാധനമുണ്ട് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കാശ് ഇട്ട് വെക്കാവുന്ന പക്ഷെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ വളരെ ചെറിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാത്രം കിട്ടുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഇന്ദ്രജിത്തിന് മതിയായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത് എഫ് ഡിയെ പറ്റി മനസ്സിലായി എഫ് ഡിയിൽ കാശ് ഇടുകയാണ് എങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പുള്ളി ഓക്കെ ആയിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല അതിൽ പുള്ളി ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാശ് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എഫ് ഡി പ്രീമച്യൂർ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറെ കാശ് ഇന്ദ്രജിത്തിന് നഷ്ടമാവുകയായിരുന്നു പിന്നീട് പുള്ളി കേട്ടു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിനെ പറ്റിയും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ പറ്റിയും പുള്ളിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ നോളജ് മോശമായതുകൊണ്ടും പുള്ളിയുടെ അവയർനെസ്സും എക്സ്പോഷറും കുറവായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റിസ്ക് ഒട്ടും തന്നെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടും വേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇന്ദ്രജിത്ത് എത്തി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കാശിന് അത്യാവശ്യമുണ്ട് ഒരാൾക്ക് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ചിട്ടിയുടെ റിലവൻസ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ചിട്ടി ആക്ച്വലി എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം ആൾക്കാർ ചേർന്നിട്ട് കുറച്ചു പേർക്ക് പെട്ടെന്ന് ലോൺ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് ലോങ് ടൈമിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ബാങ്കിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ തന്നെ കാശ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അവസാനം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് ചിട്ടി എന്ന് പറയുന്നതും അതാണ് ചിട്ടിയുടെ ആക്ച്വൽ റിലവൻസും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ചിട്ടി ഫണ്ടിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു ഇന്ദ്രജിത്തും പൃഥ്വിരാജും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് ഒരു ചിട്ടി ഫണ്ട് ചിട്ടി കമ്പനിയിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലായി ഒരു പുതിയ ചിട്ടി ഫോം ആകുന്നുണ്ട് അതിൽ അറുപത് മാസത്തേക്കുള്ള ഒരു ചിട്ടിയാണ് അറുപത് മാസത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ അറുപത് പേരാണുള്ളത് മാസം പതിനായിരം രൂപ വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചിട്ടിയാണ് എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മാസം തന്നെ അറുപത് പേരാണുള്ളത് അറുപത് പേരും പതിനായിരം രൂപ വിട്ട് ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പൂൾ ഉണ്ടായി ചിട്ടി നടത്തുന്ന ഒരാളുണ്ട് ആ ചിട്ടി നടത്തിപ്പുകാരനാണ് ഈ പൂള് പൂള് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ഇത് ആൾക്കാരിലേക്ക് ചിട്ടിയിലുള്ളവരിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു പൂളായി ഇനി ഇത് ആർക്ക് വീതിച്ച് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരിത് ലേലം വിളിച്ചെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതെ ലേലം വിളിച്ചാണ് ചിട്ടി ഫണ്ട് നമുക്ക് വിളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അറുപത് പേരിലും ആവശ്യമുള്ളവരെല്ലാവരും അവിടെ പോയി ലേലം വിളിക്കാനായിട്ട് ലേലം വിളി തുടങ്ങി ആറ് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഒരാൾ അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് വിളിച്ചു അഞ്ച് എൺപത് വിളിച്ചു അഞ്ച് എഴുപത് വിളിച്ചു നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജിന് കാശ് അത്യാവശ്യമായത് കൊണ്ട് ഒരു ചിട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് മാക്സിമം കുറച്ച് വിളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് അത് പല ചിട്ടി ഫണ്ടുകളിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒരു പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കോമൺലി കണ്ടുവരുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആറ് ലക്ഷത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് മാക്സിമം കുറച്ച് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ച് നാല് ലക്ഷത്തിന് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് കുറച്ച് പൃഥ്വിരാജിന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ പൃഥ്വിരാജിന് കാശ് അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് പൃഥ്വിരാജ് നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളും നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ ഒക്കെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്
ലക്ഷം രൂപയിൽ നടത്തിപ്പുകാരന്റെ കമ്മീഷനായ മുപ്പതിനായിരം രൂപ മാറ്റി അഞ്ചു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയും ഇന്ദ്രജിത്തിന് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ പലർക്കും പല നീഡ്സും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ചിലർക്ക് ലോൺ വേണം ചിലർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ചിലർക്ക് സേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവരുടെ നീഡ്സിൽ നിന്നും എറൈസ് ആയ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ചിട്ടി ഫണ്ട് എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രജിത്തിനും പൃഥ്വിരാജിനും എന്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പൃഥ്വിരാജിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൃഥ്വിരാജിന് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മാസം തന്നെ പുള്ളിക്ക് നാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ കിട്ടുകയും ചെയ്തു ഇനി പുള്ളിക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വന്നത് എത്രയാണ് ഡിവിഡൻഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് തിരിച്ച് എത്ര അടക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നത് എല്ലാ മാസവും ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം ഫണ്ട് റിക്വയർമെന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വിളിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമേ അയാൾക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ഡിവിഡൻഡ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് അഞ്ചു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ മാത്രമേ തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ നാല് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്തിട്ട് അഞ്ചു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ അറുപത് മാസം അഞ്ച് വർഷത്തിലാണ് പുള്ളിക്ക് തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ ഇത് ഏതൊരു ബാങ്ക് ലോണിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇനി ഏതൊരു ബാങ്ക് ലോൺ എടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനവും പതിനാല് ശതമാനമുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ബാങ്ക് ലോൺ ആണെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചിട്ടിയിലേക്ക് പുള്ളിക്ക് തിരിച്ചടക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു എമൗണ്ട് തിരിച്ചടക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രജിത്തിന് മിടേണ്ടി വന്നത് ഡിവിഡനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപയൊക്കെ മാത്രമേ ഇന്ദ്രജിത്തിന് അങ്ങോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ എന്നാൽ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് വളരെ സേഫായിട്ടും അഷ്വേർഡും ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിട്ടി നമ്മൾ എപ്പോൾ വിളിച്ചെടുക്കുന്നു ആ ഒരു ചിട്ടി വിളിച്ചെടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈഡ് ഒരു കൊളാട്രൽ അത് ആധാരമാകാം ഗോൾഡ് ആകാം ഒരു ഈഡ് ഇന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് കെ എസ് എഫ് ഇ ഒക്കെ ഇതിനും വളരെ ഒരു ഊന്നൽ നൽകാറുമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒരു ചിട്ടി ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു എമൗണ്ടിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ലോൺ എടുക്കാം ചിട്ടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലോൺ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ എടുത്ത ലോണിന് അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം അടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ചിട്ടി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ആ ചിട്ടി കിട്ടുമ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് നേരെ ലോൺ അടഞ്ഞും പോയിക്കോളും അപ്പോൾ ലോൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് മാത്രം അടക്കേണ്ടിയും വരുന്നുള്ളൂ ചിട്ടിയെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ചിട്ടിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ലോൺ റിക്വയർമെന്റ് സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫണ്ടിന്റെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവരൊരു ബാങ്കിൽ ചെന്ന് ഒരു കൺവെൻഷനൽ ലോൺ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ വളരെ അധികം ബെറ്റർ ആണ് ഒരു ചിട്ടിയിൽ ഒരു ചിട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് വിളിച്ചെടുക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാങ്കിലേക്ക് അടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കുറവ് എമൗണ്ട് മാത്രമേ അയാൾക്ക് അടക്കേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഫണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം ആരും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് അയാളെ കൺട്രോളും ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേറ്റഡ് ചിറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കെ എസ് എഫ് ഇ പോലെയൊക്കെ വളരെ വിശ്വസ്തതയുള്ള ചിട്ടികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ ഇതിൽ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാശ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഏൺഡ് മണി നമ്മൾ ഇതിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് കാശ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതും ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാശ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതും ബാങ്ക് എഫ് ഡിനേക്കാളും ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺസ് കിട്ടുമെന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചിട്ടിയുടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചിട്ടി ഒരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രജിത്തിന്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡിവിഡൻഡിനെ ആണ് പുള്ളിയുടെ റിട്ടേൺസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ചിട്ടി ഫണ്ടിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് പുള്ളിക്ക് ഒരു വിധത്തിലും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എത്ര റിട്ടേൺസ് പുള്ളിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് പുള്ളിക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പുള്
ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ആൾക്കാർ അതിൽ ചേർന്ന ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ റിക്വയർമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എത്ര ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതും അൺസേർട്ടൺ ആണ് ചിട്ടി എന്ന് പറയുന്നതും ചിട്ടിയിലെ റിട്ടേൺസും ഒരിക്കലും സ്റ്റേബിൾ അല്ല അൺസേർട്ടൺ ആണ് പക്ഷെ ചിട്ടി ഇവിടെ ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ സാധ്യത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കില്ല റിട്ടേൺസ് ഉറപ്പാണ് സ്റ്റേബിൾ ആണ് കാശ് നഷ്ടപ്പെട്ട് നശിച്ചു പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിട്ടി ആസ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കലും 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 തന്നെ നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ മലയാളിയുടെ ഒരു വളരെ ശക്തമായ ഒരു നല്ല സേഫും സ്റ്റേബിളുമായുള്ള ഒരു സമ്പാദ്യശീലമായിട്ട് ചിട്ടി മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്ന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചെടുക്കാൻ എന്ന രീതിയിൽ ചിട്ടി ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ചിട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇന്റലിജന്റും വൈസും അങ്ങനെ ചിട്ടി ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ വേണം അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ടൂൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിൽ നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പിയുമായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവരിലേക്കാണ് എങ്കിൽ അവരിലേക്ക് എന്റെ വളരെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ നോളജും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ ചിട്ടി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ആ കാലം മാറണം ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും ചിട്ടി എന്താണെന്നും ചിട്ടിയെ പറ്റിയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളവരിലേക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളവരിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തന്നെയാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് എങ്കിലും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ വന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ പുതിയതാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ അതുപോലെ റെഗുലർലി കണ്ടന്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെ അധികം നന്ദിയുണ്ട് അടുത്ത തവണ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം